안녕하세요 클레어입니다 오늘은 제가 요즘 매일 쓰는 제품들로 매일 하는 데일리 메이크업을 가져왔어요 바로 시작해 볼게요 오늘은 기초부터 해줄게요 퍼스트 에센스를 화장품에 묻혀서 피부결에 따라 닦아줍니다 이 제품은 제가 지금 10통 넘게 사용 중인 제품으로 화장 전 피부결 정리에 효과적이고 약간의 부스팅 효과가 있어서 다음에 올라오는 기초 제품들이 더잘 흡수되게 해줘요 화장품의 반대쪽 면으로 톡톡 두드려서 흡수시켜줍니다 다음은 앰플을 이용해서 수분감을 채워줄게요 양 불과 이마에 한 방울씩 떨어뜨린 다음 잘 흡수시켜줍니다 스킨푸드의 프로폴리스 에센스와 비슷하지만 더 가벼운 느낌으로 속건조도 잘 잡아주며 요즘 같은 계절에 쓰기 좋아요 젤 타입 수분크림으로 마무리해줄게요 수분감이 많은 젤 타입의 제품으로 흡수가 빠르고 수분감이 오래 지속되어서 요즘 자주 쓰고 있는 제품이에요 마무리감은 실키한 느낌으로 피부에 코팅을 한 것처럼 보들보들해져요 여러 번 두드려서 흡수시켜줍니다 선크림을 발라줄게요 이 제품은 묽고 수분감이 많은 제형으로 가볍게 흡수되는 느낌이라 피부가 편안해서 요즘 잘 쓰고 있어요 백탁 현상은 많이 없고 에센스 같은 제형이라 건조한 피부를 가진 분들께 되게 잘 맞을 것 같아요 프라이머로 모공을 커버해줄게요 정말 아주 소량만 사용해서 모공이 많은 부분에 돌돌돌 돌리듯이 모공을 메꿔줍니다 피치 컬러의 컨실러로 다크서클을 커버해줄게요 브러쉬에 잘 먹인 다음 다크서클 부분에 얇게 펴발라줍니다 다크서클은 피부가 얇고 주름지기 쉬워서 밝은 컬러의 컨실러를 두껍게 바르기보다 피치 컬러처럼 보색 대비되는 컬러로 얇게 커버해주는 게더 효과적이에요 칙칙한 입가도 커버해준 다음 스펀지로 톡톡 두드려서 밀착시키고 경계만 풀어줍니다 요즘은 매일 이렇게 두 가지 파운데이션을 믹스해서 사용하고 있어요 스킨푸드 파운데이션은 커버력이 좋고 쫀쫀하게 발리는 대신 컬러가 어둡고 에스쁘아 파운데이션은 커버력과 지속력이 매우 낮은 대신에 컬러가 매우 밝아요 두 가지 파운데이션을 믹스해서 얼굴 전체에 도포해준 다음 물먹인 스펀지로 블렌딩해줍니다 이렇게 하면 더 커버력 있게 발리면서 쫀쫀한 광이 나는 피부 표현이 되더라고요 한번더 커버가 필요한 부분에 덧발라줍니다 스킨푸드 파운데이션은 쫀쫀한 피부 표현과 커버력, 지속력 모두 마음에 드는데 컬러가 13호임에도 불구하고 많이 노랗고 어두운 게좀 단점이에요 스펀지에 남은 양으로 눈가도 한번 눌러줍니다 코옆 혈관 부분은 브러쉬를 이용해서 커버해줬어요 크림 타입 치크 두 컬러를 섞어서 볼에 콕콕콕 얹어준 후 손가락으로 두드려서 블렌딩해줍니다 요즘은 촉촉하고 맑은 느낌의 크림 치크에 손이 많이 가더라고요 아까 사용한 퍼프로 경계 부분을 한번더 눌러서 자연스럽게 풀어줍니다 퍼프에 파우더를 묻혀서 얼굴 외곽에 필요 없는 유분기를 잡아줄게요 톡톡톡 두드리거나 꾹 눌러서 유분기를 제거해줍니다 남은 양으로 눈가와 눈썹 그리고 코 벽도 한번 눌러서 유분기를 없애줬어요 헤어 컬러와 비슷한 컬러의 브로우 펜슬로 눈썹에 틀을 잡아줄게요 눈썹 모양을 따라서 자연스럽게 대충 그려줬어요 파우더 타입의 브로우로 눈썹을 한번더 고정시켜 줄게요 눈썹 아래쪽과 꼬리 부분을 진하게 덮어서 자연스러운 그라데이션 느낌으로 만들어줍니다 남은 양으로 눈썹 윗부분도 살살 터치해서 부드러운 느낌으로 만들어 줄게요 살구빛이 살짝 도는 베이지 브라운 컬러로 전체적인 음영을 넣어 줄게요 모가 힘이 없고 부드러운 브러쉬로 눈두덩 전체에 넓게 발라줍니다 쌍꺼풀 라인 안쪽에서 시작해서 점점 위쪽으로 블렌딩해주며 영역을 잡아줄게요 언더에도 얇게 한번 쓸어줍니다 붉은빛이 살짝 도는 쉬머한 브라운 컬러로 깊은 음영을 잡아줄게요 작은 브러쉬로 눈꼬리 뒤쪽부터 쌍꺼풀 라인 안쪽까지 블렌딩해줍니다 남은 양으로 언더 삼각존도 살짝 쓸어주어서 통일감을 줄게요 뷰러로 속눈썹을 올려준 후 아이라인을 생략하고 마스카라를 해줄게요 볼륨 마스카라로 속눈썹 뿌리부터 꼼꼼하게 올려줍니다 워터프루프는 아니지만 클렌징이 쉽고 볼륨 효과가 엄청나서 요즘 매일 사용하는 제품이에요 속눈썹을 한올한올 올려주면서 약간 세럼 타입의 제형으로 촉촉한 느낌으로 볼륨감을 더해줘서 완전 제 취향이에요 한번 발라주고 마스카라가 조금 마르면 한번더 덧발라서 볼륨감을 더해줄게요 아이라인을 그리지 않을 때는 속눈썹에 꼼꼼하게 신경 써줘서 눈이 또렷해 보이게 해주는 편이에요 언더에도 한 번씩 터치해 주었어요 
쉐딩으로 얼굴에 윤곽을 잡아줄게요. 아이 메이크업이 지나지 않기 때문에 조금 더 또렷하게 쉐딩을 해줍니다. 콧대부터 콧날까지 쭉 음영을 주고 얼굴 외곽도 자연스럽게 그림자를 넣어주었어요. 마지막으로 립을 발라서 완성해줄게요. 요즘 매일 사용하는 벨벳 틴트로 가볍게 발리며 적당히 보송한 느낌이 부담스럽지 않아서 좋아요. 저는 매트한 타입의 립을 별로 좋아하지 않는데도 이 제품은 굉장히 순이 자주 가더라고요. 컬러도 예쁘고 발림성, 지속력 모두 좋은 틴트예요. 이렇게 오늘 메이크업도 완성입니다. 아이라인도 섀도우도 최대한 생략한 데일리 메이크업 어떠셨나요? 오늘도 끝까지 봐주셔서 감사하고 좋아요와 구독하기 눌러주세요. 그러면 다음에 만나요. 안녕!